Bien donc bonjour, on va parler maintenant de technique d'implantation découvert. Avant de parler de l'essai à, à proprement parler, on va déjà faire un rapide point sur les différents enjeux de l'implantation découvert et comment arriver à avoir des couverts réussis. Le premier point, ce qu'on va en fait viser quand on va implanter un couvert, c'est d'avoir une terre fine et le minimum de résidus du précédent dans le sillon, de façon à avoir le meilleur contact terre-graine possible afin de favoriser la levée du couvert. Ensuite, le deuxième point, c'est d'avoir une durée de présence du couvert la plus longue possible. Donc semer le plus tôt possible après la moisson, de façon à maximiser et à bénéficier des jours d'été, qui sont en général les jours les plus longs et les plus poussants. A contrario de tout ça, il y a quand même un élément également à prendre en compte, qui va être la gestion des repousses. De façon de les gérer éventuellement, soit de semer au plus près de la récolte, de façon à mettre la graine de couvert et les graines de repousse sur le même point de départ au niveau de leur stade, ou de pratiquer des fausses mis par le déchômage, avant d'implanter le couvert. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'on va aller implanter le couvert plus tard, de 15 jours à 3 semaines plus tard, que si on l'avait semé aussitôt après la moisson, ce qui va réduire d'autant la, la durée de présence du couvert. Un avantage également à semer au plus près de la moisson, et notamment en semis direct, c'est d'avoir le moins de dessèchement du sol possible, de façon à préserver l'eau, pour qu'elle soit réellement efficace pour le couvert, et non s'évaporer au niveau de l'atmosphère. Donc au niveau de l'essai, on est ici sur une parcelle de limon, précédé en blé, avec les pailles qui ont été broyées et restituées. Au niveau de la climatologie, on est sur un mois d'août qui a été, je dirais, pour l'année, normalement arrosé pour, pour le secteur. Par contre, une période un peu plus sèche sur le début du mois de septembre. Et ensuite, un retour de l'eau autour du 25 septembre, euh, comme partout sur, sur la partie régionale. Dans l'essai, on, on a testé cinq techniques de semis différentes, qui vont, pour la plus, je dirais, la plus présente aujourd'hui en exploitation, de déchômage, suivi d'un semis, sur des chômeurs, type de limbe. Ensuite, on a travaillé avec toujours de déchômage, par contre une implantation avec un semoir à disque, euh, type TCS, type Waderstadt rapide notamment. Trois techniques de semis qui ont été faites en un seul passage. Une en, en semis TCS, toujours avec un principe rapide de chez Waderstadt par exemple. Un semis à la dent, semis direct à dent, et un semis direct à disque, en l'occurrence ici des disques inclinés. Pour la partie semis en un seul passage, tout a été semé le 13 août. Lorsqu'on a passé avec deux déchômages, le SMI a été décalé d'une quinzaine de jours. On a semé au 28. Et les deux déchômages ont été faits pour le premier le 13 août et le deuxième le 20. Ce qu'on remarque, c'est que de la technique qui va être la moins coûteuse, ici en l'occurrence le smoradan, qui va coûter bon an mal an entre 24 et 30 euros, et si on la compare à la technique la plus, euh, la plus onéreuse qui consiste à déchômer deux fois et semer ensuite le couvert, qu'on soit à la volée ou avec un smoir type rapide, on a un facteur 3. En SMI, précédé de deux déchômages, on est de l'ordre de 80 euros de coût de mécanisation, euh, carburant compris. Le couvert maintenant, donc l'essai a été implanté avec un couvert composé de 5 espèces. 2 kg de radis, 1,5 kg de facéli, 7 kg de veste commune, 5 kg de lin et 4,5 kg de tournesol. Ce qui nous fait un mélange à 20 kg de l'hectare pour un coût approximatif de 50-55 euros. Premier enseignement qu'on peut regarder, c'est les taux de levée. Quand on vient comparer les taux de levée, on s'aperçoit qu'avec des semis à la volée, on est sur un taux de levée qui va peiner, je dirais, même pour les meilleures espèces. C'est-à-dire que vous avez 60% de perte de vos graines qui ne vont pas lever. Par contre, dès lors qu'on vient travailler avec des vrais semoirs, on arrive sur des taux de levée qui sont, je dirais, très corrects, entre 60, et voire 90, voire 100% pour certaines espèces. Un petit bémol à ça, je mettrai la facilité de côté, qui, de façon intrinsèque, l'espèce a présente des taux de levée, je dirais naturellement, assez faibles, de l'ordre de 30-35% maximum. On a parlé également tout à l'heure de la gestion des repousses. Un point important qu'on peut situer ici, c'est que dès lors qu'on a pratiqué avec deux déchômages, on a effectivement un nombre de repousses qui est relativement faible. Une quarantaine de plantes au mètre carré, qu'on soit en situation de semi TCS précédé de déchômage, ou semi à la volée précédé de deux déchômages. Donc un réel effet au niveau des repousses. Si on passe en un seul passage pour gérer les repousses, donc aussitôt après la moisson, pour bien mettre les plantes du même point de départ que ce soit le couvert ou les, ou les repousses, on s'aperçoit qu'on a une influence de la technique de semis. Et au-delà de la technique de semis, c'est le volume de terre qui va être bougé au moment du semis, qui va je dirais, euh, être proportionnel au nombre de repousses présentes. Ainsi, dans des situations où on ne bouge pas de terre, principalement des semis directs à disque par exemple, et notamment le disque incliné, on est à une quarantaine de plantes de repousses de blé présentes, par contre, à l'extrême, on est à 80 plantes par mètre carré de repousse de blé en situation TCS, là où on a travaillé tout l'ensemble de la surface du sol. 
si on regarde maintenant au niveau de la biomasse, un des premiers éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que pour être réellement efficace, un couvert doit faire au minimum 2 tonnes de matière sèche. Au niveau de l'essai maintenant, si on regarde la première, euh, la première technique de SMI qu'on a utilisée, c'est-à-dire de déchômage suivi d'un SMI sur des chômeurs, on arrive à une biomasse totale de l'ordre d'une tonne 0,9, avec quasiment dedans 25% de repousse, donc finalement un couvert qu'on a réellement semé, qui va nous faire euh, 900 kg de biomasse. Donc bien en deçà, des objectifs de 2 tonnes qu'on s'est fixés tout à l'heure. Dans cette tonne ici, en plus produite, on a une très grosse proportion de radis, plus de 75% quasiment. Si on s'intéresse maintenant à la deuxième technique de, de, de semis, donc de déchômage suivi d'un réel semis type TCS, on arrive là par contre à déplafonner en termes de productivité, et on arrive à un mélange qui va faire 1 tonne 5, 1 tonne 7 de biomasse. Avec une proportion de repousse beaucoup moins importante, on est ici à peine à 10%, par contre on va conserver une très grosse proportion de radis, quasiment 50%, et à côté 25% de facélie. Les légumineuses dans ces deux mélanges là, sont quasiment pas présentes. L'explication, c'est qu'en fait, les légumineuses sont semées trop tard par rapport à leur cycle. Une légumineuse, pour être réellement efficace, doit être, doit être semée avant le 15 août. Si on regarde maintenant toutes les semis qui ont été faits en un seul passage, en commençant par le semis type TCS, on arrive sur un niveau de biomasse qui va être d'une tonne 7. Et en corrélation avec ce qu'on a vu tout à l'heure, on retrouve une très grosse proportion de repousses avec environ 20% de repousses. Par contre, l'ensemble des autres espèces semblent relativement bien réparties les radis font 25%, les facélies une quinzaine, les vesses quasiment autant, donc un mélange relativement équilibré. Le semor à dents maintenant, avec le semi direct à dents, on vient dépasser les 2 tonnes de matière sèche pour atteindre quasiment 1 tonne 3, 1 tonne 4 de matière sèche produite. Avec dedans, une faible proportion d'adventices, à peine 10%. Par contre, on va retrouver une très grosse proportion de radis, 50%, et une espèce qu'on avait très peu vue jusque-là, le tournesol, qui va nous faire quasiment 25% de la biomasse totale. Les vesses semblent également relativement intéressantes, avec 20% de vesses au niveau du mélange. Si maintenant on parle de la dernière technique de SMI, qui consiste au SMI direct à disque incliné, en termes de productivité, on approche les 2,5 tonnes. Donc ce qui est pour l'année, dans le contexte qu'on a pu connaître aujourd'hui, plutôt des choses très intéressantes. On retrouve là encore, par contre, une très grosse proportion de radis, environ 50% de radis au niveau du mélange, les vesses sont en net retrait à peine 5%. Pour conclure, on s'aperçoit que pour avoir un couvert réussi, c'est-à-dire dépasser les 2 tonnes de matière sèche, et avoir un couvert suffisamment dense et développé, il faut minimiser le travail du sol au moment du SMI. Le SMOR à disque cette année semble donner de bons résultats, le SMOR à dents également. Cette conclusion a été partagée par d'autres essais réalisés par le passé, et on arrive là encore à la même chose. Semer le plus tôt possible après la moisson, préserver l'humidité du sol de façon à avoir le plus d'eau disponible pour la plante, donc travailler le moins possible le sol, ce qui également aura un avantage sur la gestion des repousses, comme on l'a vu tout à l'heure, moins on bouge de terre, moins on a de repousses également présentes.